ഷാഫി സാറിന്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫി ഡയറക്ടർ ഷാഫി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പൊ ഈ പടം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഒത്തിയേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഷെർലക് ടോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ രണ്ട് ലീഡിംഗ് ആക്ട്രസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഈഗോ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ശരിക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഈ പടം ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രാമലീല എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ റിലീസ് ആയി ആ സിനിമ കാണോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പടം കണ്ടില്ല ഞാൻ റാഫി സാറിനൊക്കെ തെറി വിളിക്കേണ്ട സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി അപ്പൊ സൗബിന്റെ സിനിമയിൽ സൗബിനെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതിലൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് നീ ജസ്റ്റ് ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വന്ന് ചെയ്യും തക്കാളി വെച്ചിട്ടാണ് ബിജേഡിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാനും ബിജേഡിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തക്കാളി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ തക്കാളി ഒരു തക്കാളി എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഷെർലക് ടോംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡിയൻസിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് പേര് തന്നെ ക്യാച്ചിങ് ആണ് ഷെർലക് ടോംസ് ഷെർലക് ഹോംസ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആ ഒരു ഹിന്റ് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് തന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റില് ഷെർലക് ടോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സംഭവം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെർലക് ടോംസ് തലകുത്തനെയാണോ പത്രം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വായിച്ചാൽ എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായി പോരെ ഷാഫി സാറിന്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും ഒരു ഫൺ റൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ ആകെ മൊത്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാഫി സാറിന്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫി ഡയറക്ടർ ഷാഫി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അപ്പൊ ഈ പടം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഒത്തിയേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഷെർലക് ടോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫി ഡയറക്ടർ ഷാഫി എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിജു മേനൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് സച്ചിയേട്ടന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടുത്ത ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ യുണൈറ്റഡ് അവരാണ് ബാഹുബലി ഇവിടെ എത്തിച്ചത് കേരളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു പല ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഷെർലക് ടോംസ് എന്ന് പറയാം എനിക്ക് പക്ഷെ അധികം കോമഡി സിനിമകളിൽ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടുതൽ സിനിമകളും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് മെജോറിറ്റി സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ പക്ക ഒരു കോമഡി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മൂവിയായിരുന്നു പാവാട എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ഒരു കോമഡി എലവൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈനർ മൂവിയാണ് ഷെർലക് ടോംസ് ബിജു മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ മീഡിയക്കാരുടെ ഭയങ്കര ഷാഫി സാർ എപ്പോഴും പറയും ബിജു ഭയങ്കര ഷൈ ആണ് ഷൈ ആണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ മിണ്ട് തുടങ്ങി അതായത് ബിജുവിന്റെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിജു മേനോൻ ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംസാരം കുറവും ഷൈനസും ചമ്മലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ബിജു മേനോൻ ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് തമാശ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ബി ചേട്ടൻ ഒരുപാട് കോമഡി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ചെറിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്നാ അതിലെ കോമഡീസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കോമഡി എലവൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും നല്ലോണം കൗണ്ടേഴ്സ് പറയും എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ കൗണ്ടർ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും പറയുന്ന കേട്ട് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്കായിട്ടൊന്നും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ബി ചേട്ടൻ
തീർച്ചയായിട്ടും സച്ചിയേട്ടനാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ആദ്യം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് സച്ചിയേട്ടനാണ് മോളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഷാഫിയാണ് സംവിധാനം അപ്പം ലൈറ്റായിട്ടൊരു ത്രെഡ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോഡിങ്ങിനുള്ള ടൈം ആവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷാഫി സാറിൻ്റെ ഈ ഫോൺ കൊടുത്തു സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് കഥയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പം സച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് സച്ചേട്ടൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബോറാവില്ല വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററാണ് സച്ചേട്ടൻ ഇപ്പോ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ശ്രദ്ധയുടെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുണ്ടാവും ട്രെയിലർ ടീച്ചർ അതില് പക്കാത്തെറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധയുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു ശ്രിൻഡ ഈ പടം ഷെർലക്കിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ശ്രിൻഡേനെ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോ ഈ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഇല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീനിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അടുത്തല്ല ഞാനൊരു രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിലും ശ്രീൻ്റെ താഴെയുമാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു സീൻ പോലും ഉള്ളത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല ഈ പടത്തിൽ പക്ഷെ ശ്രീൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി ശ്രീൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ രേഖ എന്നാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ശ്രീൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ബീച്ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈഫാണ് ശ്രീൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇതെന്തൊരു പെണ്ണാണ് ഇതെന്തൊരു ഭാര്യയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും അതുപോലെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാര്യയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ശ്രീൻ്റെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ രണ്ട് ലീഡിംഗ് ആക്ട്രസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹീറോയിൻസും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും മിണ്ടാതിരിക്കലും വഴക്കും ഒരാൾ വന്നിട്ട് അടുത്തയാൾ വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പല ഇഷ്യൂസും നടന്നതായിട്ട് പല സെറ്റുകളും നടന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹീറോ ഹീറോയിൻ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലാ ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രീൻ്റെയും ശ്രീൻ്റെയാണ് വിജയൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജേണലിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹീറോയിൻ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഷെർലക് ടോംസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അല്ലേ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നത് പിന്നെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ പടത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ശ്രീൻ്റെയും കൂട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടെ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത്ര റാഫി സാറുണ്ട് അപ്പോൾ റാഫി സാറുമായിട്ടൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമർ പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഒരു അൽഷമാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ട് റാഫി സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കോമ്പിനേഷൻസ് ഇല്ല ബിജു ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് റാഫി സാറുള്ളത് റാഫി സാറിന് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളത് ബിജു ചേട്ടൻ്റെയും ശ്രീൻ്റെയുടെയും ഒപ്പമാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ റാഫി സാർ ചെയ്ത പോർഷൻസും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു നല്ലോണം കോമഡി ഉള്ളൊരു സാധനങ്ങളാണ് റാഫി സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് റാഫി സാറിൻ്റെത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പടം ആൾക്കാരിലേക്ക് എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്തുന്നതിൽ നല്ലൊരു പോർഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കടിച്ച പൊട്ടാത്ത ശക്തമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് ജേർണലിസ്റ്റ് വേഷങ്ങൾ മെമ്മറീസിലും ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇതില്ലേ ആ മെമ്മറീസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷെർലക് ടോംസിലാണ് ഇതിൽ പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവമൊക്കെ സംഭവ സ്ഥലത്
ഷോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ജോലി ഈ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റെത് ഷൈനി മാട്ടുമ്മൽ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് എഗൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എന്നാണ് ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഷൈനി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിനിമോൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് പാവാടയിൽ ചെയ്തത് അതും എസ് ആണ് പിന്നെ ഷെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീച്ചാട്ടിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തൊരു സെറ്റാണ് ഇപ്പം ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു സിനിമ വെറുതെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മളവിടെ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലോ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലൊരു എന്താണ് ഒരുപാട് തമാശകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സെറ്റായിരുന്നു സാറിന്റെ വൈഫ് അത്രയ്ക്ക് ഓർമ്മയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാളം അല്ലാതെ തെലുഗ് തമിഴ് സിനിമ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് പുതിയ സിനിമ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു തെലുങ്ക് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് റിലീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു നാൾ കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തമിഴ് മൂവി ഡബ് ചെയ്ത് തെലുങ്കിലേക്കും കൂടെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പെല്ലി റോജു എന്നാണ് തെലുങ്കിലേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഷൂട്ട് എൻ്റെ നടക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് പരോൾ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് മമ്മൂക്കയാണ് അതിൽ മമ്മൂക്കയുടെ പെങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലുള്ളത് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പരോളാണ് പരോള ഷൂട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസമേ എൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി മേജർ പോർഷൻ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എന്നെ ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പരോളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാമലീല എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ റിലീസായി ആ സിനിമ കാണുമല്ലോ രാ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പടം കണ്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ പോയി കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പടം റിലീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ ആ പടം കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടം അത്ര പോരാ മോശമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സിനിമ കാണാൻ പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെർലക് ടോംസിൻ്റെ സച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് രാമലീലയുടെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് എന്നെ ചേട്ടായിസിൽ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ സച്ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചേട്ടായി എൻ്റെ ചേട്ടായിയെ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സച്ചേട്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചേട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അത് നന്നായി പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ നല്ല കാര്യമാണ് സന്തോഷം സിനിമ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതിൽ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ നന്നായി പോകുമ്പോൾ അതും സന്തോഷം അപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണും പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സന്തോഷി ഓഡിയൻസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഷെർലക് ടോംസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് സിനിമയുടെ വിജയം എന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഒറ്റവാക്കില് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് ലൈക് കംപ്ലീറ്റ് എന്റർടൈനർ ഫ്രം ഷാഫി സർ ലൈക് ഡയറക്ടർ ഷാഫി ആൻഡ് ടീം അതില് ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് രേഖ എന്നാണ് തോമസ് ആണ് ടോംസ് ആക്ച്വലി ബിജു ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടോംസിൻ്റെ വൈഫാണ് രേഖ തോംസ് ബിജു ചേട്ടൻ ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ എന്നാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിഫൈൻ
ഓക്കെ എനിക്ക് വളരെ അധികം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ മുതൽ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് റാഫി സാർ എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഷെർലോക് ടോംസിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആ സ്പേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അതായത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ധൈര്യം തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഷാഫി സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഒരു സ്പേസ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ അത് ബിജേടിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ബിജേടിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അങ്ങ് എന്താ പറയാ ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ അയാളുടെ അടുത്ത പടത്തിലും മുന്നത്തെ പടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആക്ടറിനെ വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും സോ ശ്രിന്ദ ടു കൺട്രീസിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുവാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അതായത് ഹീറോയിൻ റോൾ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പേടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉത്തരവാദിത്വം ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഭയങ്കര ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എല്ലാ കഥാപാത്രവും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊരു വേറൊരു തരത്തിൽ എനിക്കൊരു ഒരു എക്സ്പോഷർ തന്നിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാര്യ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള എന്നൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഹീറോയിൻ അല്ല വേറൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക സാധാരണ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വൈഫായിട്ടുള്ള അതിൽ വേറൊരു ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ചെയ്യും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അവർ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഭയങ്കര വേറൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അത് ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഷാഫി സാർ പറഞ്ഞതാണ് എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ തക്കാളി ഒക്കെ എടുത്ത് മുഖത്ത് തേക്കുന്ന ആ ഒരു സീന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ആ തക്കാളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു പച്ചമുളക് ഇരുന്നു അത് സത്യാണ് നമ്മള് ആ സോങ്ങില് കാണാൻ ഞാൻ ബിജുവേട്ടനും തമ്മില് കിച്ചണിൽ വരെയുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു അതില് ആക്ച്വലി നമ്മള് തക്കാളി വെച്ചിട്ടാണ് ബിജുവേട്ടന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാനും ബിജുവേട്ടനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തക്കാളി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ തക്കാളി ഒരു തക്കാളി എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടില്ല ഞാന് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥത കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ബിജുവേട്ടന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇതാക്കുന്നു അവിടെ ആക്കുന്നു ഇതാക്കുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ബിജുവേട്ടെ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ അത് ഇതായില്ല പച്ചമുളക് പൊട്ടിയില്ല അത് നന്നായി ഞാനത് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിജ എന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയപ്പം തക്കാളിന്റെ ഇടയിൽ പച്ചമുളക് ഇരിക്കുന്നു ഷാഫി സാറും ബിജുവേട്ടൊക്കെ എന്നെ ഒരു നോട്ടം മീഡി ജാൻസി പാണിയാണോ നീ ഇപ്പോ ആ ഒരു സീന് കാണുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് ശരിക്കുള്ള സ്രിന്ത എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കുള്ള സ്രിന്ത ഭയങ്കര എനർജി ഉള്ള ഭയങ്കര ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓൾസോ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ആണ് ശരിക്കുള്ള സ്ത്രീൻ്റെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടറോട് സാമ്യമാക്കണമെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ എനർജി അങ്ങനെ അല്ല ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എനർജി ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത് അതിനെ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റായി ബാലൻസ്ഡായി അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എനിക്കൊന്ന് അന്നേര സൂലിന് ശേഷം അതില് ഷൈൻ ടോം ചാക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ബിജു മാനോൻ എന്ന ആക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഫീൽ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ മറ്റേത് സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ദേഷ്യാണെങ്കിലും ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു യെസ് ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് എല്ലാവരും എന്നോട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനേം
ഞാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇത് എന്റെ തേർഡ് റിലീസാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേളയാണ് പറവ സെപ്റ്റംബർ മിഡ് ഐ മീൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഷെർ ലോക്ക് ടോംസ് മൂന്ന് എന്റെ ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ് കാരണം മൂന്ന് മൂന്ന് ടീമും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത അതായത് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ടീമും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സൗബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഹി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ടു മീ അപ്പൊ സൗബിന്റെ സിനിമയിൽ സൗബിൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതിലൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് നീ ജസ്റ്റ് ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ വന്ന് ചെയ്യും കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് അത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അമ്പുക്കയാണ് അൻവർ റഷീദ് അപ്പം എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൃഗ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഡി ക്യു എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വീണ്ടും കൊച്ചിയിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത മൂവിയാണ് പറവ പറവയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചി കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പറവയിലെ ക്യാരക്ടർ എന്റെ പ്രതി ഞാൻ ഭയങ്കര അല്ലാത്തപ്പം ലൗഡായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊച്ചി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറവയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സൈലന്റാ അത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പം പറവ ഈസ് ലൈക്ക് സൗബിൻ ഷാഹിർ മൂവി കംപ്ലീറ്റ് അതൊരു സൗബിന്റെ മൂവിയാണ് അതിലും നമ്മളൊരു ഭാഗമായി അതും ഭയങ്കര സന്തോഷം എഗെയിൻ ഷാഫി സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം എഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് അപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ സിനിമകളിലാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്തതെല്ലാം എൻ്റെ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ല ഈ പറവ പറവയുടെ എങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറവയുടെ മേക്കിംഗ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം പറവ എങ്ങനെയാണ് പറവയുടെ കഥ സൗബിൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യുനോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പറവ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ സിനിമയൊന്നും അല്ല പറവ സൗബിൻ്റെ ഡ്രീമാണ് അത് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം നാൾ സൗബിൻ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരു മൂവിയാണ് അതിൻ്റെ അതാണിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീന്ദയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റെടുക്കും ഈ സിനിമ ഉറപ്പായിട്ടും ബിക്കോസ് ഷാഫിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഷാഫിസറിന്റെ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ ഓഡിയൻസ് ആണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ് സിനിമകളാണ് ഷാഫിസർ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്ന കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഷാഫിസാറിന്റെ സിനിമയിലായിരിക്കും പല കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഷാഫിസാറിന്റെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പലരെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയും ഇല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും അത്രയും ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംവിധായകനാണ് ഷാഫി സർ അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഷാഫി മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെന്തായാലും ഷെർലോക്ക് ടോംസിലുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻ എൻ്റർടൈനർ ആണ് ഷെർലോക്ക് ടോംസ് 